Olá pessoal, você já ouviu falar que conhecemos muito pouco sobre os constituintes da matéria? Cerca de 68% do universo é energia escura, 26% é matéria escura e somente 5% é composto da matéria ordinária do nosso dia a dia. Hoje vamos falar um pouco sobre essa misteriosa componente que é a energia escura. Quando Einstein propôs a relatividade geral, mudou em muito como enxergamos o papel da gravidade no nosso universo. Passamos a estudar objetos astronômicos por esta ótica e percebemos que a teoria podia ser aplicada no universo como um todo foi o início da cosmologia. A primeira solução encontrada não agradou Einstein, pois mostrava um universo em expansão que teria um começo. A visão da época era que o universo era uma constante, que sempre existiu e, portanto, incompatível. Para consertar este problema, Einstein introduziu a chamada constante cosmológica na teoria, uma entidade que impedia a expansão como uma espécie de antigravidade. Hoje chamamos essa constante cosmológica de energia escura. Com a observação de estrelas se afastando de nós, acabamos concluindo que o universo está em expansão, e, portanto, a constante cosmológica era desnecessária. Porém, outro problema surgia. Ao calcular a idade do universo, obtínhamos um valor menor do que a idade de alguns astros conhecidos. Um físico chamado Lemaitre mostrou que a constante cosmológica com outro valor poderia resolver este problema. A prova real que a energia escura existe veio da observação de supernovas do tipo 1A, que mostraram que não só o universo está em expansão, como a expansão é acelerada. A forma mais simples de introduzir a expansão na teoria cosmológica é usando a energia escura. Essa descoberta foi homenageada com o Prêmio Nobel de Física de 2011. Hoje sabemos que a energia escura não só explica a expansão acelerada, mas afeta a evolução de estruturas do universo que podem ser observadas experimentalmente e indicam o mesmo valor, cerca de 68% da energia do universo. Usando esse dado, podemos calcular até mesmo a idade do universo, chegando ao valor mais atual de 13.8 bilhões de anos. É incrível como podemos calcular esse valor de forma científica. Ficou curioso e gosta de cosmologia? Acesse nosso blog e veja diversos temas sendo discutidos de maneira acessível. E se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Aperte aqui no inscrever-se.